নমস্কার আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা এবং সমস্ত নেট সেটের অ্যাসপ্রেন্টসদের তোমাদের সবাইকে আমাদের চ্যানেল লিটারেচার স্টাডি অ্যাট হোমের স্বাগত জানাই আমরা ফিফটিন ডেজের যে ক্রাস কোর্স আলোচনা করছিলাম যেখানে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউ আলোচনা করছিলাম এটা চলছে তো সাথে সাথে যদি ওখানে কিছু আমরা এমন কিছু টপিক পাচ্ছি যেগুলো আমরা কভার করিনি বা ডিটেলে তোমাদের আলোচনার প্রয়োজন তা নিয়ে আলোচনা করছিলাম তো তেমনি আজকে রিসার্চ ইউনিট থেকে অর্থাৎ রিসার্চ অ্যাপটিচিউড থেকে আমরা সেরকমই একটা সমস্যা পেয়েছিলাম ফিফটিন ডেজের ফার্স্ট ডে ক্রাশ করছি আর তা ছিল স্কেলস অফ অর স্কেলস অর মেজারমেন্ট অফ ভেরিয়েবলস ওকে তো আমি এইখানে অর্থাৎ তোমাদের কাছে একটা টপিক নিয়ে এসছি যেটা হচ্ছে স্কেলস অথবা মেজারমেন্ট নিয়ে তো এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিক এটা নিয়ে প্রশ্ন আসে তো আমরা দেখে নেব যে এই টপিকটা আর ভেতরে যে সমস্ত স্কেলগুলির কথা বলা হয়েছিল সেগুলোকে ডিটেলে আলোচনা করব এখানে তো চলে আসি আমাদের আলোচনায় প্রথম মেজারিং অর স্কেলিং অফ ভেরিয়েবলস কি বলছে ইন রিসার্চ গবেষণায় ভেরিয়েবলস এই ভেরিয়েবলসটা কি আর এর ক্যারেক্টারিস্টিক্স যে কোনো বৈশিষ্ট্য হতে পারে দ্যাট ক্যান টেক অন ডিফারেন্ট ভ্যালুজ যেটার মান বিভিন্ন হতে পারে যেটা উচ্চতা দিক থেকে হোক বয়স দিক থেকে হোক টেম্পারেচার হোক বা টেস্ট কোড দিক দিয়ে হোক পরীক্ষার ফলাফল দিক দিয়ে হোক তো বলছে রিসার্চার যারা গবেষক হয়ে থাকে তারা কি করে সাধারণত তারা কি করে ম্যানিপুলেট করে অর্থাৎ সেগুলোকে কখনো পরিবর্তন করায় বা কখনো কম করায় কখনো বেশি করায় তো এই মেজারমেন্টটাকে তারা এরকম করে করে বিশেষ করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলগুলোর সাথে তারা এরকম ম্যানিপুলেট করে যাতে কোনটার ফলাফল এটা হলো কেন বা এই ফলাফল হওয়ার পেছনে কারণটা কি ছিল বা কস্টটাকে পরিবর্তন করে ফলাফলটাকে আরও বিস্তারিত করা যায় কিনা দেখত বা এত পরিমাণ হচ্ছে কেন একটু কম হওয়া উচিত ছিল তাই জন্য তারা কারণটাকে পরিবর্তন করার জন্য এরকম ভেরিয়েবলগুলোকে পরিবর্তন করে তাই না আচ্ছা তো মেজারমেন্ট অফ ভ্যারিয়েবলস বা এই আমরা স্কেলিং অফ ভেরিয়েবলস বলে থাকি ইটস সেন্ট্রাল এটা হচ্ছে একটা মূল জিনিস টু রিসার্চ স্টাডিজ তাই স্টিভেন্স একজন অত্যন্ত কুশলী একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন তিনি গবেষকও ছিলেন তিনি এই মেজারমেন্ট স্কেল স্কেলগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করেছে এক হচ্ছে নমিনাল স্কেল দুই হচ্ছে অরিনাল স্কেল তিন হচ্ছে ইন্টারভাল স্কেল এবং চার হচ্ছে রেশিও স্কেল আশা করি বুঝতে পেরেছ তো এই চারটি স্কেলকে নিয়ে আমরা দীর্ঘায়িত আলোচনা করব বিস্তারিত আলোচনা করব এই পিডিএফটি আবার সেই আমি আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে দিয়ে দেব কোনো অসুবিধে নেই তোমরা নোট ডাউন করারও প্রয়োজন নেই আমি জাস্ট গ্রুপে দিয়ে দেবো এই ভিডিওটি আপলোড করার পরেই আচ্ছা এবারে আসি নমিনাল স্কেল তো নমিনাল স্কেলটা কি বলছে নমিনাল স্কেল ইট ইজ অলসো টার্ম এটাকে বলা হয়ে থাকে ক্লাসিফিকেটরি স্কেল বা শ্রেণীবিন্যাস স্কেল দেখতে পাচ্ছ এটা শ্রেণীবিন্যাস স্কেলও বলা হয়ে থাকে তো এই নমিনাল স্কেলে কি হয়ে থাকে এ ভেরিয়েবল একটা ভেরিয়েবল বিং মিজার তাকে পরিমাপ করা হয় অনে নমিনাল স্কেল নমিনাল স্কেলে বা নামমাত্র স্কেলে তাকে আমরা মেপে থাকি যেমন এক দুই বা তার আরও বেশি সাব ক্যাটাগরি বা অনেক আরও ভেতরের কিছু আরও ভাগ রয়ে থাকে তবে সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করছে কত দূর পর্যন্ত ওই ভেরিয়েশনটা আরও ডিপে যেতে পারে দেখতে পাচ্ছ এখানে বাংলায়ও রয়েছে সেই একই জিনিসটাকে বোঝানো হয়েছে যেমন করে আমরা যখন জেন্ডার বা আমরা যদি লিঙ্গ বলে থাকি সেগুলোকে ক্লাসিফাই করে থাকি যেমন লিঙ্গ হচ্ছে প্রধান তার ক্যাটাগরি হচ্ছে মেল ফিমেল এরকম আমরা ভাগ করে থাকি ঠিক আছে তো তাই আমরা লিঙ্গকে বা এই আমরা যে নমিনাল স্কেলটা কীভাবে বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই যে একটা গ্রুপের মধ্যে আরও থাকতে পারে আবার সেই গ্রুপের মধ্যে আবার আরও ডিফারেন্ট থাকতে পারে তাই এখানে লিঙ্গকে দুটো উপর চিন্তা ভাগ করা হয়েছে তো এটা একটা নমিনাল স্কেলে আমরা ভেরিয়েবেলগুলোকে ভাগ করলাম নেক্সট চলে আসি অরিনাল স্কেল বা র্যাঙ্কিং স্কেল তো অরিনাল অর র্যাঙ্কিং স্কেলটা কি বলছে ইট ইউজুয়ালি র্যাঙ্ক এখানে সাধারণত যে পরিমাপ করা হয়ে থাকে বা যে ভেরিয়েবেলটাকে র্যাঙ্ক করা হয়ে থাকে দ্য সাব গ্রুপস এখানে মেন গ্রুপ নয় সাব গ্রুপ মানে তার ভেতরে থাকা গ্রুপগুলিকে এদের সার্টেন সিকুয়েন্স অর্ডার অর্থাৎ পরপর করে সাজানো হয় অর্থাৎ আমরা এখানে লিঙ্গ পেলাম জেন্ডারের মধ্যে পেলাম আমরা সেখানে কি নারী পুরুষ তো সেই নারী পুরুষকে আমরা কোনটাকে প্রথমে রাখবো কোনটাকে সেকেন্ড রাখবো এই যে অর্ডারটা করা হয়ে থাকে এটা অরিনাল বা র্যাঙ্কিং স্কেলে গড়ে থাকে তো ধরো এখানে একটা উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে ফর এক্সাম্পল এক্সামিনেশন মার্কস আমরা পরীক্ষায় যে ফলাফল পাই ক্যান বি মিজার্ড সেটাকে আমরা পরিমাপ করে থাকি আইদার কোয়ান্টিটেটিভলি অর্থাৎ নাম্বারের ভিত্তিতে করে থাকি দ্যাট ইজ ইন অ্যাপসলিউট টার্মস তো যেটা একেবারে নাম্বারে যে 
এত পেয়েছে কিন্তু কিছু কিছু এমন জিনিস থাকে যেগুলোকে অ্যাবসলিউট টার্মে করতে পারি না ধরো আমি বলেছি ছেলেটার বুদ্ধিমত্তা কত আমি দশের মধ্যে তাকে যেটা দেব অ্যাবসলিউট যেটা করব সেটা নাও হতে পারে তো ওটা ভালো হ্যাঁ খুব ভালো বা অতি ভালো বলতে পারি কিন্তু ওটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ তাই কোয়ান্টিটেটিভটাকে কিন্তু একটা অ্যাবসলিউট টার্মে ওয়ান টু থ্রি ফোর বা পাঁচের মধ্যে পাঁচ এরকম বলতে পারি বা অনেক সময় আমরা এখন যে পার্সেন্টেজ হয়ে গেছে পার্সেন্টেজ নিয়ে বলতে পারি টার্মস অর কোয়ালিটেটিভলি বা অনেক সময় আমরা এই যে কোয়ালিটেটিভলি অর্থাৎ গুণোভাবেও করতে পারি তার সাব ক্যাটাগরি যেমন হতে পারে অ্যাবাব এভারেজ এভারেজ বিলো এভারেজ তো এইরকম করে আমরা কিন্তু র্যাঙ্কিং করছি তো মূলত অরিজিনাল বা র্যাঙ্কিং স্কেল হচ্ছে ক্যাটাগরিজগুলো নিয়ে তাই না মেন ব্রাঞ্চ নয় অর্থাৎ এটা সাব গ্রুপস কিনে নট দ্য মেন গ্রুপস ওকে দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দিস সাব ক্যাটাগরিজ মে অর মে নট বি ইকুয়াল তো যখন আমরা এই যে এভারেজ আর অ্যাবাব এভারেজ এর যে মাঝখানে যে ডিস্টেন্সটা এরপরে যখন আমরা এভারেজ থেকে বিলো এভারেজ করব তার যে মাঝে ডিস্টেন্সটা এক নাও হতে পারে এখানে বাংলায় রয়েছে যারা বাংলায় স্বাচ্ছন্দ্য করবে তোমরা বাংলায় দেখতে পারো নেক্সট চলে আসি ইন্টারভেল স্কেল বা ইন্টারভেল স্কেল বা অন্তর্বর্তীকালীন একটা মাপ তো কি হচ্ছে ইন ইন্টারভেল স্কেল সরি অ্যান ইন্টারভেল স্কেল হ্যাজ অল দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক সেখানে সব রকম বৈশিষ্ট্য থাকে কিসের অরিজিনাল স্কেল জাস্ট একটু আগে যে স্কেলটা করে এলাম সেই স্কেলের সব বৈশিষ্ট্য এখানে থাকে তো কি হচ্ছে শুধুমাত্র যেটা বেশি থাকে it uses a unit of measurement with an arbitrary starting and terminating point shudhumatro ekhane ekta bibhed royeche jekhane ekti nirbigare amra nirbichare jokhon amra kokhon shuru korchi ei shurur point ebong kothay shesh hocche ei somapto bindu ei tar porimap korte pare orthat sekhane amra ranking korchhilam kon ta beshi kon ta majhari kon ta kom kintu ekhane কখন শুরু হচ্ছে সেই পার্টিকুলার ফেজ এবং কোথায় শেষ হচ্ছে এটাও আমরা কিন্তু পরিমাপ করতে পারি তাই জন্য এটাকে বলা হয়েছে ইন্টারভেল স্কেল তো চলো উদাহরণ কি বলছে ফর এক্সাম্পল সেলসিয়াস স্কেল আমরা সেলসিয়াস স্কেলে দেখি যে ওটা শুরু হয় জিরো ডিগ্রি থেকে এবং ওটা হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হয় তাহলে বলা যেতে পারে যে এটা একটা স্টার্টিং পয়েন্ট এবং এটা হচ্ছে একটা এন্ড পয়েন্ট বা টার্মিনেটিং পয়েন্ট ওকে মানে সমাপ্ত বিন্দু আশা করি বোঝাতে পেরেছি টার্মিনাল সরি ইন্টারভেল স্কেলটাকে নেক্সট চলে আসি চতুর্থ অর্থাৎ শেষতম যে স্কেল রয়েছে তার নাম হচ্ছে রেশিও স্কেল আচ্ছা রেশিও স্কেল কি ইজ এ কোয়ান্টিটেটিভ স্কেল মাথায় ভালো করে ঢোকাত হয় কোয়ান্টিটেটিভ অর্থাৎ অ্যাপসলিউট ফিগারে এটাকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি কোয়ান্টিটিভ মানে হয়েছে যেটাকে আমরা সংখ্যা তত্ত্ব দিয়ে করে থাকে হোয়ার যেখানে দেয়ার ইজ এ ট্রু জিরো সেখানে সত্যি সত্যি একটা জিরো আছে and equal intervals বা সমান পার্থক্য ভিত্তিক থাকবে between neighboring points তো পার্শ্ববর্তী ধরো এক দুই তিন তো দুই যদি মাঝে হয় তার সামনে হচ্ছে এক তারপরে হচ্ছে তিন তো এই যে দুই থেকে একের দূরত্ব দুই থেকে তিনের দূরত্ব ইকুয়াল থাকবে বা জিরো থাকতে পারে অনেক সময় হতে পারে তো আনলাইক অ্যান ইন্টারভেল স্কেল আমরা যে ইন্টারভেল স্কেল করে এলাম তো এখানে জিরোটা একটা প্রধান জিনিস পড়ছে এই জিরো অনে রেশিও স্কেল মিনস দেয়ার ইজ এ টোটাল অ্যাবসেন্স অব দ্য ভেরিয়েবল তার মানে অনেক সময় ভেরিয়েবল নাও থাকতে পারে এবং সেই ভেরিয়েবলটাকে মিজার বা পরিমাপ আমরা করতে পারি ঠিক আছে অনুপস্থিত থাকলে যখন কোনো ভেরিয়েবল সেখানে জিরো হবে তো এটা ইন্টারভেল স্কেলে যে ভেরিয়েবল দরকারই ইন্টারভেল স্কেলে ভেরিয়েবল ছাড়া করতে পারে না কিন্তু এখানে রেশিও স্কেলে ভেরিয়েবল ছাড়াও এখানে হিসেব করতে পারে তাই এখানে জিরো হওয়ার প্রবণতা রয়েছে এবং এছাড়া ইকুয়াল এই ইন্টারভেল তো করতেই পারে তাই না আচ্ছা একটু বাংলাটা দেখে নিই কি বলছে একটি অনুপাত স্কেল একটি পরিমাণগত স্কেল সেখানে পরিমাণ করা হচ্ছে যেখানে প্রতিবেশী বিন্দুগুলির মধ্যে একটি সত্য শূন্য মানে সত্য যদি শূন্য যদি থাকে বা সমান ব্যবধান রয়েছে অবশ্যই সমান ব্যবধান থাকবে একটি ব্যবধান স্কেলের বিপরীতে যেটা আমরা ইন্টারভেল স্কেল বলছি একটি অনুপাত স্কেলে শূন্য মানে আপনি যে পরিবর্তন শিলটি পরিমাপ করছেন তার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি রয়েছে অর্থাৎ যেটা বললাম যে অনেক সময় ভেরিয়েবল অনুপস্থিত থাকতেও পারে তাই জন্য রেশিও স্কেলটা তখন প্রয়োজন হয় নইলে ইন্টারভেল স্কেল দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায় আচ্ছা এবারে আসি দ্য রেশিও লেভেল কন্টেন্স অল অব দ্য থ্রি মেজার্স অব দ্য আদার থ্রি লেভেলস আমরা যে চলে এলাম নমিনাল কার্ডিনাল এবং ইন্টারভেল এই তিনটি কিন্তু রেশিও স্কেলের মধ্যে পড়ে তাই বলা হয়েছে যে 
at the ratio level, the ratio could be unupat curbo, values can be categorized. The con the unupat tabaje amraje bullota pabu, the camera bak kutipari categorized orders. Hatati party have equal intervals among the other mod to put thick term mod the shaman shaman at a biruti ruce. Ebung seglo take on a true zero. Ebung said zero sateu hotepari. The one hotepari do you go the program up kutsi do you come up kuri area ilakam up. করি জনগণ মাপ করি এগুলো সব রেশিও অনুপাতে হয়ে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা এবারে চারটি তো বুঝিয়ে দিলাম এবারে একটা ছবির মাধ্যমে একটা চার্টের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি এটাকে একটা অনলাইন সাইট থেকে নিয়েছি স্ক্রিবার বলে সাইট থেকে নিয়েছি এই ফটোগ্রাফটা তার লিংকটাও দিয়েছি নিচে তোমরা নিতে পারো দেখে নিতে পারো দেখো নমিনাল যদি ক্যাটাগরিজটাকে আমি ক্যাটাগরিজটাকে যে কোন ক্যাটাগরিতে পড়ছে জাস্ট থিংক অফ ইট অর্ডিনালেও ক্যাটাগরি জাজ করা যায় Interval category that's called a ratio the category has called a rank order nominally hoina okay kin to ordinale rank order korajai interval korajai ebong ratio the korajai do the equal spacing bhap the hoi tal nominal to hochena equal spacing ordinale hochena kin to interval equal spacing korajai ratio the equal spacing korajai jokrova true zero near purimap kurbo kin to Nominal only, ordinal equality, interval only, into ratio the rate. By the one part to coach me, Asakuri Tumba Egluke Kote Parbe. Asakuri Tumba a beauty Upukrito Huetse, Tumba a chatty scale near Jante Pelicho. Do you go to Osu with the Huetako Abushi, Amad Kajani, to other comment boxe? Amitesta Kuru to other Utturgulikas, Matan Kurda. Donovan, Shoi, Shusto Teko.